প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আপনাদের দেখিয়েছি যে কিভাবে আমরা কোডিগনেটর এই ফ্রেমওয়ার্কটিকে আমরা লোকাল সার্ভারে আমরা ইনস্টল করতে পারি এবং সেটিকে কিভাবে আমরা নেটবিন্স আইডি এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে আমরা অ্যাড করে নিতে পারি তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে আমরা কিভাবে আমাদের কোডিগনেটর যেটিকে আমরা নেটবিন্স আইডিতে অ্যাড করেছি সেটিকে আমরা কিভাবে নেটবিন্স আইডি এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কনফিগার করতে পারি অর্থাৎ আমরা এলেসনে আপনাদের আপনাদের শেখাবো যে কীভাবে আমরা কোডিগনেটরকে আমরা কনফিগারেশন করতে পারি নেটবিন্স আইডি এই প্ল্যাটফর্মে তো এটি করার জন্য আমরা যে কাজটি করব আমরা ইন্ডেক্স ডট বিএইচপি এই ফাইলটিকে এখান থেকে আপাতত রিমুভ করে দিচ্ছি তা এখন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব আমরা অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব অ্যাপ্লিকেশন থেকে আমরা চলে যাব কনফিগে অর্থাৎ কনফিগের সামনে যে প্লাস সিম্বলটি ছিল সেটিকে জাস্ট আমরা এক্সপ্লেন করলাম তো এখন এখান থেকে আমরা মূলত তিনটি ফাইল ওপেন করব একটি হচ্ছে অটোলোড ডট পিএসপি এটিতে আমরা জাস্ট ডাবল ক্লিক করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি আমাদের সামনে হাইলাইটেড হয়েছে দেন এখন এখান থেকে আরেকটি ফাইল কনফিগ ডট পিএইচপি এটিকে আমরা অ্যাড করে নিলাম আমাদের প্যানেলে দেন আরেকটি ফাইল আমাদের আরেকটি ফাইলে কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে ডাটা বেস ডাটা বেস ডট পিএইচপি অর্থাৎ আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে চলে আসলাম আমাদের কনফিগ কনফিগের মধ্যে আমরা তিনটি ফাইল ওপেন করলাম একটি হচ্ছে অটোলোড ডট পিএইচপি আরেকটি হচ্ছে কনফিগ ডট পিএইচপি এবং আরেকটি হচ্ছে ডাটা বেস ডট পিএসপি অর্থাৎ এই তিনটি ফাইলে আমরা মূলত এখন কিছু কোডিং করার মাধ্যমে আমাদের কনফিগারেশন অর্থাৎ কোডিগনেটর কোডিগনেটর ফ্রেমওয়ার্কটি কনফিগারেশন আমরা কমপ্লিট করব তো এখন আমরা এই মুহূর্তে আছি অটোলোড ডট পিএইচপি এ ফাইলে তো এখন এই ফাইলটি জাস্ট ওপেন করে আমরা এখান থেকে চলে আসব ফিফটি ফাইভ নাম্বার লাইনে আমরা ফিফটি ফাইভ নাম্বার লাইনে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন ফিফটি ফাইভ নাম্বার লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি অটোলোড রয়েছে অটোলোড লাইব্রেরিস এখানে একটি অ্যারে দেওয়া আছে তো এখন এখানে আমাদের কিছু কোডিং করতে হবে তো কোডিংগুলো আমরা কোথায় পাবো সেটি হচ্ছে প্রশ্ন তো কোডিংগুলো অলরেডি কিন্তু আমাদের এই ফাইলেই দেওয়া আছে অর্থাৎ অটোলোড ডট পিএসপির কমেন্ট সেকশনে আমাদের এই জিনিসগুলো দেওয়া আছে যে যে জিনিসগুলো আমাদের এই অ্যারে অ্যারের মধ্যে আমাদের ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিফটি টু নাম্বার লাইন এই ফিফটি টু নাম্বার লাইনে এই যে কোটেশন আছে অর্থাৎ এটি একটি কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন এটি আরেকটি কোটেশন এই দুটি কোটেশনের মাঝখানে যে কোডগুলো আছে সব কোডগুলো আমাদের এই অ্যারের মধ্যে আমাদের লোড করতে হবে এমনকি এই কোটেশন সহ আমরা কপি করছি এখান থেকে ফিফটি টু নাম্বার লাইনের থেকে আমরা অ্যারের যে কোডগুলো আছে সেটি কপি করলাম কপি করে আমরা এখন এখানে জাস্ট ফিফটি ফাইভ নাম্বার লাইনে আমরা এটিকে পেস্ট করে দিলাম কোটেশন সহ পেস্ট করতে হবে হোল কোড আপনারা খেয়াল রাখবেন দেন আমি ফাইলটিকে আপাতত সেভ করছি না পরে একবারে সেভ করে দেব আরও কিছু কাজ বাকি আছে দেন আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব সিক্সটি সেভেন নাম্বার লাইনে আমরা চলে যাচ্ছি সিক্সটি সেভেন নাম্বার লাইনে এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারে ঠিক একই রকমভাবে আমরা হেল্প নেব সিক্সটি ফোর নাম্বার লাইনের অর্থাৎ কমেন্ট সেকশনের কোড থেকে আমরা জাস্ট এইগুলো কনফিগার করতে পারব বা অ্যারেগুলো আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারব তো এখন ঠিক একই রকমভাবে আমরা সিক্সটি ফোর নাম্বার লাইন থেকে কিছু কোডিং আমরা কপি করলাম অ্যারের মধ্যে থেকে দেন এখন এটিকে আমরা অ্যারের মধ্যে জাস্ট লোড করে দিলাম দেন আপাতত এই ফাইলে আমাদের আর কোনো কাজ লাগবে না এই দুটি জিনিস করলেই হবে দেন এই ফাইলটিকে আমরা ফাইনালি সেভ করছি তো আমাদের ফাইল অলরেডি সেভ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের কনফিগ ডট পিএসপি ফাইলে অর্থাৎ কনফিগ ডট পিএসপি ফাইলে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে অর্থাৎ এখন আমাদের কনফিগ ডট পিএসপি এই ফাইলে আমাদের কিছু কোডিং আমাদের করে দিতে হবে তো আমরা এখন এখান থেকে আমরা চলে যাব আমাদের উনিশ নাম্বার লাইনে তো এখন উনিশ নাম্বার লাইনে আমরা আছি উনিশ নাম্বার লাইনে এখন এখানে আমাদের বেজ ইউরেল দিতে হবে তো বেজ ইউরেল আমরা দিয়ে দেবো আমাদের প্রোজেক্টের যে ইউরেল আছে যেটি আমরা রিসেন্টলি ক্রিয়েট করছি বা কনফিগার করছি আমাদের রাসেল বেসিক এই ফোল্ডারটিতে আছে আমাদের পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কটিকে তো এই প্রোজেক্টের ইউরেল আমরা জাস্ট এখানে আমরা উনিশ নাম্বার লাইনে এই দুটি ডাবল কোটেশনের মাঝখানে আমরা পেস্ট করে দিলাম দেন ফাইলটি আমরা সেভ করব একটু পরে আমরা আরও কিছু কাজ করব দেন আমরা চলে যাব আমাদের থার্টি ওয়ান নাম্বার লাইনে তো থার্টি ওয়ান নাম্বার লাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডেক্স পেজ রয়েছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি তো এখন এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা ইন্ডেক্স ডট পিএসপি এটিকে আমরা ব্লাঙ্ক রাখবো অর্থাৎ জাস্ট যদি ডাবল কোটেশন থাকবে ভিতরে কিছুই থাকবে না দেন আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব সিক্সটি টু নাম্বার লাইনে আমরা চলে যাচ্ছি সিক্সটি টু নাম্বার লাইনে তো এখন এখানে আমাদের দিতে হবে ইউরেল সাফিক্স অর্থাৎ এখন এখানে আমাদের একটি এক্সটেনশন দিতে হবে তো আমরা এখন এখানে সাপোজ এক্সটেনশন দিয়ে দিচ্ছি ইনিশিয়াল লেভেলে
আমরা আছি 229 নাম্বার লাইনে এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনক্রিপশন কি রয়েছে তো এটি ইচ্ছা করলে আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি তো আমরা বেটার হয় আমাদের প্রজেক্টের নেমই এখানে আমরা ইউজ করছি এনক্রিপশন কি হিসেবে জাস্ট এটাকে কপি করে এখানে আমরা জাস্ট এনক্রিপশন কি এর ঘরে আমরা পেস্ট করে দিলাম অর্থাৎ মূলত চারটি লাইনকে আমরা এডিট করেছি আপনাদের আরেকবার আমি দেখাচ্ছি যে চারটি লাইনকে আমি এডিট করেছি একটি হচ্ছে 19 নাম্বার লাইনে আমরা প্রজেক্টের ইউআরএল দিয়েছি আর একটি হচ্ছে 31 নাম্বার লাইনে আমরা ব্ল্যাঙ্ক করে দিয়েছি দেন আমরা 62 নাম্বার লাইনে আমরা ডট এইচটিএমএল এক্সটেনশন ইউজ করেছি দেন আমরা ফাইনালি যে কাজটি করেছি 229 নাম্বার লাইনে আমরা রাসেল আন্ডারস্কোর বেসিক অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্টের নাম আমরা এনক্রিপশন কি হিসাবে ইউজ করেছি তো এখন এই অবস্থায় আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ এই ফাইলে দেন আমরা ফাইলটিকে জাস্ট ফাইনালি সেভ করছি মনে করে সেভ করবেন না হলে কিন্তু যা কাজ করলেন সে অনুযায়ী আউটপুট আপনারা নাও পেতে পারেন তো এখন আমরা আরেকটি ফাইলে আমরা কাজ করব সেটি হচ্ছে ডাটা বেস ডট পিএসপি তো এখন এখান থেকে আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসি এখন এখানে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের একবারে উপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকাল হোস্ট রয়েছে তো এটি হচ্ছে আমাদের হোস্ট নেম অর্থাৎ লোকাল সার্ভারে যেহেতু আমরা কাজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে লোকাল হোস্ট নেম লোকাল হোস্টই থাকে থাকবে ডিফল্ট অবস্থায় লোকাল হোস্টই রয়েছে তো এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউজার নেম রয়েছে ইউজার নেম ব্লাঙ্ক রয়েছে পাসওয়ার্ড ব্লাঙ্ক রয়েছে ডাটাবেস ব্লাঙ্ক রয়েছে তো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে আমরা এখানে একটি ইউজার নেম দিব তো যেহেতু আমরা লোকাল সার্ভারে কাজ করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইউজার নেম হবে রুট আপনারা খেয়াল রাখবেন লোকাল সার্ভারে কাজ করলে ইউজার নেম ডিফল্ট অবস্থায় রুট থাকে এবং রুট হয় তো এই কারণে আমরা ইউজার নেম দিয়ে দিলাম রুট দেন পাসওয়ার্ড যেহেতু আমরা আমাদের ডাটাবেস বেসে আমরা কোনো পাসওয়ার্ড ইউজ করিনি তো সেই কারণে এখানে আমরা পাসওয়ার্ডের ঘর ব্লাঙ্কই রাখবো আপনারা যদি কোনো পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে এখানে পাসওয়ার্ডের ঘরে পাসওয়ার্ড আপনারা দিয়ে দিতে পারেন তো এখন আরেকটি জিনিস দিতে হবে সেটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ডাটাবেস তো এখন আমরা ডাটাবেসের একটি নেম দেবো এখানে আমরা আমাদের পছন্দ মতো যে কোনো ডাটাবেসের নেম আমরা ইউজ করতে পারি তো আমরা আমাদের প্রজেক্টের সাথে মিল রেখে অর্থাৎ আমরা যেহেতু রাসেল বেসিক নামে ফোল্ডারটি নেম দিয়েছি তো এই রাসেল বেসিক নামে আমরা একটি ডাটাবেসে ডাটাবেস ক্রিয়েট করে নেব তাতে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে আমরা ডিফারেন্ট নাম ইউজ না করে সেম একই নাম ইউজ করলে আমাদের একটু হেল্পফুল হবে বুঝতে আমরা চলে আসবো জ্যাম্পের মূল রুট ইন্টারফেসে দেন এখন এখান থেকে পিএসপি মাই এডমিন আমরা চলে যাচ্ছি একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এক্সিস্টিং সকল ডাটাবেসগুলো এখানে কিন্তু ডিসপ্লে হয়েছে তো এখন এখান থেকে আমরা একটি নিউ ডাটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য ডাটাবেস ক্লিক ক্লিক করলাম দেন ডাটাবেসের ঘরে আমরা আমাদের প্রজেক্টের নেমটি নেম দিয়ে দিলাম অর্থাৎ প্রজেক্টটি আমরা যে ফোল্ডারে করছি রাসেল আন্ডার স্কোর বেসিক অর্থাৎ এটি প্রজেক্ট আমি ঠিক বলবো না এটি আমরা বেসিক কিছু লেসেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য জাস্ট এটি করছি তো প্রজেক্ট বললেও কোনো সমস্যা নেই আমরা বেসিক প্রজেক্ট হিসেবে এটিকে নামকরণ করতে পারি দেন এখন আমরা জাস্ট ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলেই হবে তো তার আগে আরেকটি জিনিস আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি কলেশন তো এটি আমরা এখানে এখান থেকে ইউটিএফ এইট জেনারেল সিআই দিয়ে দেবো আমরা নিচের দিকে চলে আসি ইউটিএফ এইট আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউটিএফ এইটের আন্ডারে রয়েছে ইউটিএফ এইট আন্ডার স্কোর জেনারেল সিআই তো আমরা জাস্ট এটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেন এখন এখানে আমরা জাস্ট ক্রিয়েট এই বাটনটিতে ক্লিক করছি তো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে ডাটাবেস রাসেল আন্ডার স্কোর বেসিক হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড অর্থাৎ এই নামে আমরা একটি ডাটাবেস কিন্তু ক্রিয়েট করতে সক্ষম হয়েছি রাসেল আন্ডার স্কোর বেসিক নামে তো এখন এই ডাটাবেসের নেমটি এখান থেকে কপি করে আমরা চলে যাব আমাদের নেটবিনস আইডিতে আমরা ডাটাবেস সেকশনে জাস্ট ফিফটি ফোর নাম্বার লাইনে এটিকে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম সেম একই নাম দিতে হবে তা নাহলে কিন্তু প্রজেক্ট ঠিকমতো লোড হবে না বা সমস্যা করবে ঠিক যেভাবে আপনারা ডাটাবেসের নাম যেভাবে ক্রিয়েট করবেন লোকাল সার্ভারে ঠিক সেই অনুযায়ী আপনাদের নাম কিন্তু দিতে হবে তো আমরা ঠিক একই নাম দিলাম আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেটবিনস আইডি এই এই সফটওয়্যারটিতে দেন এখন এই ফাইলটিকে আমরা জাস্ট ফাইনালি সেভ করছি আশা করি কোনো ধরনের ভুল যদি না করে থাকি তাহলে প্রপারলি কাজ করবে তো এখন এখান থেকে আর কিছু আমাদের করার দরকার নেই এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের রুট ফাইলে অর্থাৎ কোড ইগনাইটারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের রুট প্রজেক্টে লোকাল হট হোস্ট রাসেল আন্ডার স্কোর বেসিক তো এখন এই পেস্টিকে যদি আমরা একটু রিলোড দেই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সাকসেসফুলভাবে আমাদের প্রজেক্টটি কিন্তু লোড হয়েছে এখন আপনাদের একটু দেখায় একটা জিনিস জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য
बेसिक प्रोजेक्टर आप लोग इधर देखते पाच से ऑलरेडी एक टी मैसेज जे ए डाटाबेस इरो ऑकार्ड तो आशा करिए अपना बुझते पे रचन जे कि भावे खूब सेंसिटिव भावे अपना रे एकास गुलो कंप्लीट कर बन और तो डाटाबेस नाम हमें रासल एंड्रेस कर बेसिक दिए ची इन हमें डाटाबेस क्रिएट कर ची हमार लोकल सर्वरे तो शेल कारण ही ठीक एकुई नाम हमें पेजर फ्रंट एंडे আমরা কিন্তু চলে আসতে সক্ষম হয়েছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে কোড ইগনাইটরকে আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব ইজি ভাবে আপনারা কনফিগার করে নিতে পারেন ধন্যবাদ